基本上也是欲擒故纵，红方是鲁豫套，黑方重置，双方是五七炮，对阵是反攻马飞右象。这儿的话，黑方呢不能封车啊，否则这个棋将来这个过河车啊就要威胁这个马。你在进车去保就比较笨啊，对方去打的话这边马就要失手，所以呢这边啊左右声东击西。那么他现在长车啊，就是要快速把车拿出来。然后呢，这边啊调车过来，这儿的话要吃炮啊，红方就补士不让，黑方补士之后呢，红方想拱兵不敢，因为黑方可以呢牵住你过卒啊，这样反而逼迫你，所以红方先给他生根，然后再冲啊，你要牵我就过去了，哎、啊，将来你对完车一象打马就得子，所以黑方现在就不让红方对骑兵了，把车换掉，换完之后这儿选择是炮打出去，那么现在这个棋呢，黑方就进炮打了一步车。双方形成一个交换，红方兵五进一啊，准备逼迫对方。黑方如果坚守，就显得比较笨啊，选择长驹抓。这儿红方一冲，对方一退，这个棋现在考验红方。如果你补象，这个兵就没了。如果你要逃这个兵，好进卒，这卒过来欺负马，那你拱过去打掉你啊，然后就破你的象，这样你就崩溃了。所以呢，到这儿之后呀，红方顾不上飞象啊，红方先长驹，那你要吃我就给你对驹。所以对方这吃兵也没用了，把这个兵吃掉，背个象啊。那么到这之后，黑方稳健的招法是退局抓兵。对方一看之后，打进兵，再退炮消灭他啊。那这个棋应该说黑方可以占。实战的话，选择招法是居其平一啊，贪心要吃这个兵。那么红方明知道黑方要吃兵啊，他就飞个象你去吃，欲擒故纵。在黑方看来，我连吃两个兵，我多足。其身呢中了飞刀，红方兵器进一单一走出来之后呀，黑方瞬间就懵了这棋啊。那么你不吃也不行，不吃他冲过去了，吃掉之后看似好像没啥问题。这个兵一冲之后，关键是个车调过来了，这棋厉害啊，调虎离山。现在这个棋啊就危险了，对方就想赶快把车换掉，一对车啊，黑方多足有力，但是你根本没有这个机会。红方瞬间打断你的马，进去就吃双啊，对方只好上马。巨马炮数千啊，赵红方快速上马，非常犀利。黑方现在这个卒他不能丢，一丢一踩车，瞬间丢子，只能平一步。马五进六只管冲，对方只好落象，先看着炮再说，找机会可以回马踩车。赵红方巨八进二，先杀敌象，你根本来不及，飞象也来不及，对方只能走炮一平四，比较顽强。实战的话，选择炮一平六啊，败招。赵红方杀一将啊，黑方选择是落势，接下来马六进八。你这个炮不在视角，它没法防御啊，在视角还能退一步防守啊。到这儿之后呢，这棋就尴尬了。接下来这个棋啊，黑方只能补士，想要出老将。红方呢，居七退三啊，这儿左边太过空虚啊，调转枪头，我朝马又要杀。黑方车马在边线被锁住啊，痛苦呀，只好长车过来分兵来救。这儿的话，居七平三，先杀象，那么对方只好飞个象。接下来居三平一，顺势横扫千军啊。这儿对方选择是出老将，那么现在啊，红方兵五进一，只管冲，眼看这兵再一拱就炮呀，就要突破往下冲。那么这儿对方选择飞象也是守住顽强，红方先进老帅，反正你也没有窝巢马，所以这里高枕无忧。那黑方呢阵型一破啊，城池一毁，他只好甩车过来，找机会呢反击。这儿速度比较慢啊，黑方这个棋暂时没棋，红方以退为进啊，这儿随时呢点将马往里切。现在对方你要是进去，他一点将就卧槽，所以你进不进都难受，进退两难。这儿甩车过来，也是希望利用对方一上午将军砍你个势。那么红方就先落势啊，不给你利用机会，对方也就退到底线，不让他将。那你暂时跳过也没用。红方兼平车抓象啊，对方选择招法，你走象他就冲下去了。所以呢，走卒四平五，就想快速上马过来反击啊。这儿的话，红方吃掉，黑方上马。这红方选择兵五进一往下冲，黑方没有办法，只好退一步。那么这红方就往里切啊，踩着卒，这卒现在也顾不上了啊。你再保这个卒就要输棋了，将来就要比如说硬踩你的士啊，拱掉你。所以对方赶快回来要踩兵啊，他担心对方用马踩士啊，一马换双士，再把兵赶走。红方一冲，黑方一吃。这儿你要去踩的话，军马暂时没棋啊，所以他这个棋消灭的兵很关键。现在这个棋呢，平车过来吃马。这招棋趁人之危啊！马一走将死你，所以对方这马还不敢动了。到这儿啊也比较尴尬，但你不动你白丢了
，黑方走了一个巧手，就是回去啊，你将我可以垫回去，这也算是暂时解围。现在燃眉之急啊，这儿一点将啊，你要落势去抓你马，所以对方就只能回马，回马不重视一踩还是崩溃，进来一踩还是不行，所以对方很无奈的选择落势啊，这儿退局就把马抓死了。对方进局来一个对抓，试图来保这个马，红方直接马四进六，来一步八将马叫杀，这棋够狠呀、啊。那么到这以后，黑方只能抛掉平五啊，先挡住吧。这儿肯定是得子，踩掉啊。接下来的棋呢，黑方就卒五进一，试图呢砍象。这儿不可是没有机会，没有办法，平车过来跟住啊，准备用炮打马。五方以退为进，挡住车啊。黑方小卒过来想欺负马，速度太慢啊。五方现在这个棋呢，选择直接上连环马，就差一步棋没封住啊。就算你封住，他从这儿上也是一样啊。到这之后，黑方卒五进一砍象啊，试图呢让你下来之后啊逼迫你一下。这儿红方可以退回啊，将军将不到，就算吃马他也可以退，或者上中路啊，上中路肯定不行，因为一将退一吃肯定要得啊一个子所以他可以退到底线。黑方小卒只管下，想骗对方吃啊，往这平，红方肯定不管，红方就简单选择一步回这个马，那这样的话再把车拿回来就稳操胜券了。这儿黑方小卒一平，红方顺势对车。对方没办法，不敢对啊，少子。接下来红方追击平手杀敌士啊，黑方顾不了这么多啊，先拱吧。这儿选择招法是杀一将，现在上来，红方选择招法是马七进五啊。刚才我们说到，这点将之后可以抓死马，但是黑方这个卒挡着车了，你抓不到，更何况这还是马蹄儿啊，所以这个马一上中就上去了。那对方看似好像这个卒一平啊，这儿有一步拱马叫杀的手段，为什么不这样走呢？看着黑方还有机会反击一下，其实呢，这棋也是枉然。红方顺势一将啊，你这儿就有田，上马一踩车你就吃，再一踩车你车走将死，那你就上了将别住这个马腿啊。他这儿一将啊，你进去踩你车，那么你垫炮直接砍掉你的炮，你非吃不可。回马又是一将啊，这儿这个马兵肯定是要取胜的，所以对方眼看这个棋守不住啊，只好认输，又一套获胜。这盘也是连环计，红方是正位同。黑方是成波节，双方是对兵转卒地炮，形成的是一个顺向布局。这儿红方长车，黑方选择是横车。那么红方出去以后点进去，黑方选择卒血金一，先踩车。这儿的话你要吃中卒，他就拱你的炮，所以呢，这儿选择一个抓对方的马。如果你平着抓，他就切进来，所以退抓。现在对方踩回啊，红方进一，黑方保留这样一个卒。那么这里红方选择上马，黑方小卒一下，眼看这里要吃双，那、啊、很快啊，这里啊，红方赶快过来解救一下，不然这就出问题了。现在抓着炮抓着卒，对方也只有走炮，这里就把这个卒吃掉。那么接下来相当于把对方的过河卒给骗吃了啊，这红方多一个兵，应该说是。有一定的先手，对方赶快把车拿起来。现在补士就要对这个车，黑方赶快呢，这里选择一步啊，对卒。这儿其实走炮二平四比较稳一些啊，直接对也可以。对完之后呢，那么红方他的车就出的很快。这儿红方先走兵三金，也是未雨绸缪啊，不着急，把这个步调放缓。黑方上马之后就有一步打车的手段了。那么红方此时选择招法是马七进六，意思就是要把车对掉。那么黑方这儿先平局抓一步马再说，红方出车啊，目的还是要回马对车啊，欺负对方，就看你打车不打吧。你要打车的话，他让看你不能吃边兵了，所以黑方现在选择是马二进三，这儿红方兵三进一冲过去，那么黑方就吃掉，红方选择马二进三啊，连环计打车，对方就去吃，吃完之后呢，正常招法把中兵砍掉就行。实战的话，他选择招法是车进一。是担心砍掉之后这卧槽马这个手段，其实卧槽马的话，这儿可以退车牵住啊，等他上的时候再保也来得及。那么先长车的话，这儿就是一个还手，红方顺势一脚，黑方这儿选择退回，接下来红方又一脚，对方只好选择退回。接下来这棋呢，退回之后有一步上马踩车的手段，所以对方赶快把车拿出来，这儿红方平炮啊，那么黑方选择一个补士。接下来这棋，红方选择招法是炮打象就是一将，那么这儿黑方就有象掉啊，那么看似好像也可以吃啊，但是你一吃的话，他这车往这一卡
啊，吃炮吃马，你还是要狮子，所以居位反而不好，索性直接给对方吃一个。红方打掉以后呢，黑方选择是炮打出来，那么到这儿其实已经很难下了啊，炮打出来，红方直接就开始啊进攻了，这个入局非常巧妙，先甩炮啊，这里呢你炮打他就甩车啊，还要吃你炮，等于白走。那么甩车的话，试图逼迫一下红方，不料红方这个棋呢啊。调虎离山啊，车就过来了，这儿对方就有躲，对方以为挡着炮就没事了，结果红方马七进八啊，万箭齐发，你这一吃跳一将踩进去，对方还不敢动，只好平出来。接下来红方到底线一将，你这还不能退车，我朝马杀棋，对方只能走炮，非常勉强的啊，到这一点，结果红方啊，这个金蝉脱壳啊，一甩车，这儿你要吃马杀吃炮绝杀。你不吃的话也不行，将军抽着车啊，这棋太狠了。到这儿对方一看啊，挡不住了，只好认输，正为同获胜。